Hello, Christian. Hi, Natalie. How are you? Hello, hello. Hello, Jose Lopez. How are you today? Hi, Jose. ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Y usted, teacher? ¿Cómo está? Excelente, gusto de verlo. ¿Cómo le fue su fin de semana? Ah, pues ahí un poco en el trabajo. ¿Trabajando mucho? Sí, tocó trabajar fin de semana. Oh, my goodness. Bueno, pero es más dinero, ¿verdad? No, es que como allí trabajamos este, turnos rotativos. Mm, ok. A veces toca trabajar fines y es lo no, es normal, va. Pero uh -huh. es lo normal. Uh -huh. oh, ok. ¿Y trabajan más los fines de semana o, o igual? Mm, ah, igual, igual. Ok. Entonces, uh -huh. descansa un día de semana. Sí, descansamos, este, digamos, hasta el miércoles. Ok. Tres días. Sí, lo bueno es que en esos días uno puede hacer otras diligencias que no puede hacer los días sábados y domingos. Sí, sí, cabal, correcto. Uh -huh. Así es. Very good. ¿Y cómo le está yendo con la plataforma, José? Ahí estamos ahí viendo, ahí a veces nos cuesta un poco, pero ahí vamos, ahí a ver qué, qué sale. 
Es, uh, su nombre completo es José... Fernando López Orantes. Orantes. Okay. López Orantes. López Orantes, sí, aquí está. Sí. López Orantes. Sí, estamos bien. Eh, terminamos la, la plataforma, le, el, la unidad 2. Hoy vamos a comenzar la unidad 3. A ver cómo nos va. En la unidad 3 ah, vamos a hablar acerca de, de cómo generar preguntas usando el verbo to be. Sí. Ajá. Usando el verbo to be y usando las, uh, los pronombres. Uh, sí. ¿Se acuerda usted cuáles son los pronombres, José? Los pronombres. Sí. No sé. Ok, los pronombres son los que indican, uh, por ejemplo, yo, Ajá. you, he, she, it, uh -huh. we, you y they. Estos son los pronombres que usamos nosotros para indicar eh, primera persona, segunda persona, tercera persona. Pre, uh, singular, primera persona plural, segunda persona plural y, segunda, y tercera persona plural. Entonces el I es cuando yo quiero indicar de algo de, de mi persona, ¿verdad? Por ejemplo, I am Antonio. Uh -huh. ¿Sí? Usted puede decir, yo soy José, ¿cómo diría? Eh. I am José. I am José. Yes, diría, I am José. Entonces, es la, sería la primera persona. Y yo para decir que tú eres José, diría, you are José. Yeah. Entonces, diría, you are José. Ahí le estoy diciendo, usted es José. Ahora, ¿cómo me dijera usted, usted es Antonio? You are Antonio. Yes. Ok, very good. Hi, Christian. Hi, José. Edgar. Entonces, eh, diría usted, vamos a ver. Diga, I am José. You are Antonio. Yeah, I am José. You ah. are Antonio. I am. I am. Así como I cuando cerran los labios. Am. I you. am José. Okay. You are you Antonio. Are Antonio. Uh -huh. Repítalo. You and José. No, no. Esto primero, primero. El primero que va es I. Ajá. I. In. Así José. como está, así como se ve aquí, lo, lo lee. Am. You and José. No, es que, es que el you es este. Ajá. Y, y el I es este. Este es el que está leyendo ahorita. Ajá. Usted va a, decir, va a decir su nombre, ¿verdad? Va a decir, I am, porque cuando I am quiere decir yo soy. Entonces Ajá. va a decir, I am José. I am José. Y para decir tú eres Antonio, va a decir, you are Antonio. You are Antonio. Uh -huh. Ahora, cuando estamos hablando de la tercera persona, que es singular, que es él, en este uh -huh. caso ya tenemos a Cristian ahí. Cristian, diríamos, he is... Christian. He, uh -huh. he is Christian. Él es Christian. ¿Ya? Yeah. Entonces, vamos a ver. Vamos a cambiar esto para no confundirlo. Vamos a cambiar esto para no confundirlo, ¿verdad? Porque eso es lo que usted va a leer. Eh, lo va a decir, I am José. You are Antonio. He is Christian. Digámoslo. I am José. Uh -huh. You are Antonio. Sí. He is Christian. He. 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 Este lo, lo va a leer eh, así de esta manera. He. He is Christian. He is Christian. No, he. Este es una J-I. Uh -huh. He is Christian. Yeah, he is Christian. Repítalo otra vez. Todo, los tres, las tres oraciones. 
Ian. I. I. Jose. I am. I am. Jose. Jose. Mm -hmm. You. E U R Antonio. Mm -hmm. He is Christian. He is Christian. Yes. Uh -huh. Nosotros tenemos una compañera aquí, ¿verdad? Que no ha venido todavía. Eh, ella se llama. ¿Cómo se llama la compañera que tenemos? Yesenia. Yesenia. Ok. En caso de que Yesenia estuviera, vamos a decir ella es Yesenia. Y para decir sí. ella es, usamos el she. Aquí el she. She es Yesenia. Yesenia. ¿Ya? Yesenia. Vamos a decir, she is Yesenia. En eso estaríamos diciendo, ella es Yesenia. Ahora repita todas las cuatro oraciones. Sí, aquí. Uh -huh. Ian José. I am. I am José. Uh -huh. you, you are Antonio. You are. You are Antonio. Uh -huh. Keith. Christian. He. He. Is Christian. Mm -hmm. She is Yesenia. She is Yesenia. Very good. Excelente. Christian no puede uh, hacer las oraciones, pero ya con su nombre, ¿verdad? I am, I am Christian. Vladimir. Uh, hi, teacher. Uh, I am Christian. You are Antonio. He is Jose. She is Yesenia. She is Yesenia. Very good. Uh, Herbe? I am Jose. You are Antonio. He is Christian. She is Yesenia. Okay, very good. Excellent. Uh, German Escobar? Me voy conectando. Me imagino que están describiendo las oraciones. No, estamos leyendo. Estamos aprendiendo a, a leer. Ah, sí. En mi caso sería. I am Herman. Sí. You are Antonio. Uh -huh. She is Christian. Uh -huh. She is Yesenia. She is Yesenia. She yes. Is Yesenia. Yeah, very good. Excelente. Uh, Jose Edgar. I am Jose. You are Antonio. He is Christian. She is Yesenia. Very good. Eric Ernesto. I am Jose. You are Antonio, she is Christian, she is Yesenia. Eh, el she lo usamos para ella. Cuando dice ella es Christian, no, no, no. He is. He is, yes. Entonces, y cuando dice I am, es uh, yo soy. En este caso, usted mm -hmm. diría, ¿quién es usted? José, él dijo I am José. Pero usted va a decir I am Eric. I am. Ok. Repita, por favor. I am Eric. Uh -huh. You are Antonio. You are. He is. You are Antonio. Uh -huh. He is Christian. Uh -huh. He is Yesenia. She is Yesenia. Very good. Excelente. Rafael Edgardo. Yeah. Sí, léame estas oraciones, por favor. Las primeras, todas, ¿verdad? Sí, la primera es usted. Ok, I am Rafael. Uh -huh. You are Antonio. He is Christian. She is Jessica. Ok, very ah, no, good. Ah, no, Yesenia, Yesenia, correcto. She is Yesenia, yeah. Jessica, Yesenia, pero lo importante es que dijo un nombre de mujer, ¿verdad? Sí. Okay. ok, very good. Entonces, si tenemos esto, ahora vamos a ver el uso del et. El uso de et lo usamos nosotros para indicar Objeto. una cosa o un lugar. Y es cosa o lugar o un pensamiento, ¿verdad? En el caso de et, podemos decir que, uh, eh, por ejemplo, it is English. It is English. Y it is an English, an English class. ¿Ya? Yeah? Entonces estamos diciendo, esta es una clase de inglés. Y es... It is an English class. Esta es una clase de inglés. O podríamos decir otra cosa. It is a pencil. O it is a cell phone. 
it is a house, podemos decir también, ¿verdad? Entonces, el it lo usamos para algo, alguna cosa. Y el we es la primera persona plural, que estamos hablando de nosotros. Por ejemplo, we are, usamos el verbo are, students. We are students. Y el you lo usamos para el plural, para decir ustedes. You are my friends. Yeah. Le ponemos uh, plural para indicar que es más de un, una persona. Entonces decimos, you are my friends. Y en el caso de they, they, que son ellos, por ejemplo, por ejemplo, si tenemos una familia y queremos decir que ellos son una familia, decimos, they are a family. Yeah. They are a family. Yeah. Eso tendríamos ahí, ¿ok? Entonces, vamos a, a, a repetir. Vamos a decir, I am Jose. Igual como hicimos anteriormente, ¿verdad? I am Jose. You are Antonio. He is Christian. She is Jesenia. It is an English class. We are students. You are my friends. And they are a family. ¿Ok? Vamos a empezar con... Eh, con José López. Ian José. I am. I am José. You uh, are Antonio. Mm -hmm. He is Christian. Mm -hmm. She is Yesenia. Sí. He is an English class. An English and English class, yes. Yeah. Where are students? We are students. We are students. You are my friends. My friends. Con S al final. Friends. Friends. Yes. They are family. They are family. Uh -huh. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay. Uh, Eric Ernesto. I am Eric. You are Antonio. Mm -hmm. He is Christian. Mm -hmm. She is Yesenia. It is an English class. Mm -hmm. We are students. You are my friend. They are family. Very good. Excellent, Eric. Thank you. Rafael Edgardo, please. Tienes apagado el micrófono, Rafael. Allá en Rafael, perdón. Ok. Es you are Antonio. He is Christian. She is Yesenia. It is an English class. Uh -huh. We are students. You are my friends. They are a family. They are a family. Very good. Thank you, Rafael. Thank you very much. Eh, Christian Vladimir. I am Christian. You are Antonio. He is Jose. He is Vicente. It is an English class. We are students. You are my friends. They are a family. Very good. Excellent. Herbert? I am Herbert. You are Antonio. He is Christian. She is Jepenia. It is an English class. We are students, uh, you are my friends, they are a family. Very good, thank you. Herman? I am Herman. You are Antonio. He is Christian. She is Yesenia. It is, it is an English class. We are students. You are my friends. They are my. Fa they are a family. Very good. Thank you very much. A uh, Jose Edgardo, please. I am Jose. You are Antonio. He is Christian. She is Yesenia. He is 
in English class. We are students. You are my friends. They are a family. Very good, excellent. Good job, uh, Christian Vladimir. Yeah, yeah, lo dije, teacher. No, he's there, right? Yeah. Okay. Herbert Aristides. Hola. Sí. La lectura, por favor. I am Herbert. You are Antonio. He is Christian. She is Yesenia. It is an English class. We are a student. You are my friends. They are a family. Okay. Entonces, uh, vamos a, a, a hoy. Lo vamos a hacer todas en negativo. Para hacer los negativos, decimos I am not. I am not Jose. Yeah? Decimos I am not Jose. Eh, en el caso de Antonio decimos you are not Antonio. En el caso de Christian decimos he is not Christian. Christian. En el caso de Yesenia decimos she is it's not. No le puesto la S Christian. Oh, Christian, yes. Uh -huh. Thank you. Christian, she is not Jesenian. Y este sería, it is not an English class. No. Y el we, decimos we are not, we are not students. Y la, esta sería como la segunda, you are not, you are not friends. Y esto sería, they are not family. They They are not family. Ok. Eso sería en negativo. ¿Ya? Si lo queremos hacer en negativos, diríamos I am not. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Le pusimos la palabra not después del verbo to be. I am not Jose. You are not Antonio. He is not Christian. She is not Yesenia. It is not an English class. We are not students. You are not friends. Y they are not family. Ok, vamos a empezar con José López. I am not José. Uh -huh. You are not Antonio. Uh -huh. It is he. Not she. He. 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 Uh -huh. He is not Christian. Mm -hmm. She is not Yesenia. Mm -hmm. He is not an English class. Very good. We are not a student. Yeah, we. We. We are not a student. Uh -huh. You are not friends. Mm -hmm. They are not family. Very good. Excellent. Good job. Herbert? I am not Herbert. You are not Antonio. Mm -hmm. He is not Christian. She is not Yesenia. It is not an um, English class. We are not students. You are not you are not friends. Mm -hmm. They are not family. Very good, excellent. Now Rafael, please. I I am not Rafael, you are not Antonio, he is not Christian, she is not Yesenia, it is not an English class, we are not students, you are not friends, they, they are not family. Very good, excellent. Now, uh, Herbert, are you still? Uh, 
Hello. Yes. I am not Herbert. You are not Antonio. Mm -hmm. He is not Christian. She is not Yesenia. Mm -hmm. He is not an English class. We are not a student. You are not friends. They are not family. Very good. Christian Vladimir. I am not Christian. You are not Antonio. He is not Jose. She is not Yesenia. It is not an English class. We are not students. You are not friends. They are not family. Okay, very good. En el caso de este Christian Vladimir, donde dice friends, eh, la I no suena. Lo que solo suena la E, friends. Friends. Yeah. Friends, no. Entonces, you are not friends. Okay. okay. Very good. Thank you, Christian. Uh, Eric Ernesto, please. I am not Eric. You are not Antonio. He is not Christian. She is not Yesenia. It is not a English class. We are not a student. You are not friends. They are not family. Very good. Thank you very much. Jose Leiva. Hey, apagó el micrófono, Jose. Okay. I am not Jose. You are not Antonio. He is not Christian. She is not Yesenia. He is not an English class. We are not a student. You are not friend. They are not family. Okay. Eh, solo la primera, uh, Cruz. Eh, de esta mm -hmm. es I. I am not host. I am not. Okay. Yes. Léalo. I am not Jose. Very good, excellent. Jose Edgardo. I am not Jose. You are not Antonio. He is not Christian. She is not Yesenia. He is not an English class. You are not students. You are not friends. They are fa not family. Okay, esa última, la, la única. They are not family. They are not family. Very good, excellent. Thank you, Jose Edgar. Uh, Herman Escobar, please. I, I am not Jose. You are not Antonio. He is not Christian. She is not Yesenia. It is not, it, it is not an English class. We are not students. You are not friends. They are not family. Very good, excellent, good job, Herman. Herbert, Aristides, please. I am not Herbert. You are not Antonio. He is not Christian. She is not Yesenia. He is not um, um, English class. We are not students. You are not friend, friends. They are not family. Okay. Very, very good. Ahora vamos a, a ver las, las preguntas. La vamos a hacer esta pre, pre, pregunta, ¿verdad? Uh, para hacer la pregunta pongo el verbo to be antes en la oración. Digo, am I? Y aquí ya la leo, am I? Am I uh, José? Yes. Usted va a decir, ¿soy yo José? O si no, are you? Are you Antonio? Yeah. Luego, is he, is he Christian? Y a todos estos le ponemos una question mark at the end. Si no tiene la question mark, entonces no es pregunta. Porque entonces acuérdense de poner el verbo to be al principio y la question mark. En el caso de she, siempre usamos is she Is she Yesenia? Yeah. Y la question mark. Y en el caso de it, vamos a ver, it is, it is, is it, vamos a ver, is it, is it an English class? 
Yeah, y el question mark. Luego tenemos, are we, are we friends? Yeah. Ah, no, are we, are uh, we students? I'm sorry, lo siento. Are we students? Are we students? Y la otra sería, are, are you? Are you friends? Y la última sería, are they? Are they family? Y la question mark. Entonces ya tenemos tres representaciones, las tres formas de, de las oraciones. Tenemos afirmativa, negativa y pregunta. Le vamos a poner los... Los temas aquí, affirmative. Negative. Y question. O interrogative. Le vamos a poner interrogative. Interrogative. Esos son los tres tipos de eh, oraciones. Ahora vamos a leer cada uno la, las preguntas. Vamos a empezar con José López. Sí. Ok. Leer todo, toda la... Eh, eh, sí, las, las interrogativas. Interrogativas, solo estas. Estas. Eh, eh, la, la primera, la... la... Sí. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo, cómo Am hay. Am hay. Am hay. Am... Así, am, am, ay, ay, mm -hmm. am, ay, José, very good, uh, are you, Antonio, yes, uh -huh. is, he, Christian, is, is, is he, Christian, he, he Christian, uh -huh. is, he, Yesenia, mm -hmm. is, Hit an English class. Yes. Are with students. Yes. Are you friends? Mm -hmm. Y la última. Are they family? Yes. Very good. Excellent. Good job. Good job. Good job. La José. Herman, please. I am Jose. No, am um, I. Am um, I Jose. Are you Antonio? Mm -hmm. Is he Christian? Yes. Is she Yesenia? Mm -hmm. It is an English class. Is it? Is it? Is it? Is it English class? An English class. An English class. Mm -hmm. Are we students? Mm -hmm. Are you friends? Mm -hmm. Are they family? Very good, excellent, good job, good job. Thank you, German. Uh, Herbe, Arises. Um, I'm Herbe. Mm -hmm. Are you Antonio? Yes. Is he Christian? Is she Yesenia? Is it in his class? Mm -hmm. Are we students? Are you friends? Are they family? Okay, very good. Excellent. Good job, Herbert. Okay, ahora let me hear uh, Christian Vladimir. Uh, I am Christian. No, am I? Am I? I am, am I Christian? Are you Antonio? Is he Jose? Is she Yesenia? Is it an English class? Yes. Are we students? Are you friends? Mm -hmm. Are they family? Very good. Excellent. Good job. Good job. It looks like it's easier for you. Se ve como que está más fácil para usted, Cristian. Eric Ernesto. Um, I Eric. Are you Antonio? Mm -hmm. Is he Christian? Mm -hmm. 
she, Yesenia, mm -hmm. is it an English class? Mm -hmm. Are we students? Are you friends? Mm -hmm. Are they family? Very good, excellent. Good job, good job. Uh, Jose Cruz? And I, Jose, are mm -hmm. you Antonio? Mm -hmm. Is he Christian? Mm -hmm. Is she Yesenia? Yes. Is is an English class? Is it? Is it? Is it? Is it an English class? Mm -hmm. Are we a student? Mm -hmm. Are you are your friend? Friend? Mm -hmm. Are they family? Very good, excellent, good job, Jose. Uh, Rafael. Um, I ah no, correct, correction. Mm -hmm. Am I Rafael? Are mm -hmm. you Antonio? Is he Christian? Is he Yesenia? It is an English class. Are we students? Are you, are you friends? Are they family? Very good, excellent, good job. Jose Edgardo? Um, I, Jose, are you Antonio? He is Christian. He is, is, he, is, he, is he Christian? Is, he is he no, Christian. Is, is he Christian? Es una pregunta. Is he Christian? Uh -huh. Is he Yesenia? Uh -huh. Is in an English class? Are we students? Are you friends? Are they family? Okay, very good. Excellent. Good job. Thank you, thank you. Julio Edgardo. Good afternoon. Este, me Good afternoon. Por, por llegar algo tarde, pero es que vengo llegando, ¿verdad? Entonces, ok, excelente, no hay problema. Pero, pero vamos a ver. Okay. Am I Julio? Are you Antonio? Is he Christian? Is she Yesenia? Is it an English class? We are, are we a student? Are you friends? Are they family? Excelente, good job. Excelente, good job. All right. Um, ¿Alguien se me quedó sin leer? Todos leímos, ¿verdad? Ok, entonces, como estas son preguntas, sí, cada pregunta tiene respuesta, ¿verdad? Bueno, no todas, pero esta, en este caso aquí sí tienen, tienen respuestas. Por ejemplo, digo, eh, en el cambio, en el caso de que diga a Mai José, eh, la, el que me va a contestar va a decir yes, Come you are, you are, yeah? O la otra pregunta, la otra respuesta que me puede decir es no, you are not, you are not, yeah? Me puede decir así, no, you are not. Sí, esa sería la otra respuesta. Y en el caso de, are you Antonio? Si yo le pregunto a Cristian, por ejemplo, Estoy hablando con, con uh, Christian Vladimir y le digo, are you Antonio? Me va a decir, no, no, coma, I am not. ¿Sí? Él me va a decir, no, I am not. O si yo le digo, are you Christian? Are you Christian? Él me, me puede decir, yes, I am. ¿Ya? ¿Sí? Me puede decir así. ¿Ya? Yeah. Y si yo le pregunto a, por ejemplo, le pregunto a José, ¿Es he Christian? ¿Es he Christian? Él me puede decir, yes, coma, he is, o me puede decir, no, he is not. ¿Sí? Esas son las respuestas que me puede dar. Cuando preguntamos de Yesenia, le preguntamos a una tercera persona, por ejemplo, le pregunta a Rafael, Rafael, ¿es she Yesenia? Me va a decir, yes, she is. Fíjese que cuando con, pregunta con, con she, la respuesta es she. Cuando pregunta con he, eh, la respuesta es he. Yeah. Entonces, yes, she is, o oh, me puede decir, no, she is not. Puede contestar así. Eh, en el caso de la Is it an English class, podemos decir yes, it is. Yeah? Yes, it is. O vamos a contestar no, 
It is not. En ese caso sería no, it is not. Yeah. Sería no, it is not. En el caso de si fuera alguna, uh, si fuéramos a preguntar de alguna cosa, ¿verdad? Yes, it is. No, it is not. Sería, aquí le vamos a poner el not. It is la T. Siempre tiene que ver la T. No, it is not. En el caso de are we students, vamos a decir yes. We are. Yeah. O podemos decir también no. We are not. Yeah. No, we are not. En el caso de si queremos decir si somos estudiantes o no. ¿verdad? No, we are not. En el caso de are you friends. En este caso es igual como el de arriba de are. ¿Verdad? Entonces decimos yes. Pero vamos a decir, yes, we are. No, yes, I, uh, I am. Entonces, yes, we are, como estamos hablando de plural. Entonces decimos, yes, we are. O no, como, we are not. Bien. En el caso de they, si nos preguntan, are they family? Nosotros vamos a contestar, yes, they are. Yeah. O podemos decir no, no, como, perdón, they are not. Le vamos a poner ahí, not. Yeah. They are not. Esas serían las respuestas que podríamos dar nosotros en, en, en caso de la pregunta. Are they family? Yeah. Ok, entonces uh, vamos a, a eh, voy a borrar la afirmativa, ¿está bien? Para concentrarnos en, en, en estas, bien, acá. concentrarnos en las preguntas y respuestas. Segundo. Just a second. O sea, que nos quedamos ya con esto. Segundo. Ok, sería you. You are not Antonio. Eh, esa sería la negative. Uh -huh. Y esta sería la interrogative. ¿ya? Para que tengamos bien. Ok, entonces sería la interrogative y esta sería... La, la respuesta, ¿verdad? A la interrogativa. A la interrogante sería no, yes. Ok. Para que tengamos bien claro aquí las respuestas y no nos confundamos. Esto second. Ok. Porque esto estaba un mes. Era un, un, un relajo. Ahora sí, ya lo tenemos así, ¿ok? Entonces decimos... Um, Am I José? Yes, you are. O no, you are not. Yeah. Ya las separamos de aquí. Sabemos que tenemos dos respuestas. Podemos decir yes o podemos decir no, dependiendo de eh, la situación. Entonces, uh, ya tenemos aquí las dos respuestas, yes o no. Y usted va, la va a contestar como yes o no, ¿verdad? Dependiendo si usted, por ejemplo, dice, Am I, am I the José? Yes, I am. Uh, am I Jose? Yes, you are. O am I Jose? No, you are not. Ok, vamos a cada uno va a leer la interrogativa y va a leer una respuesta. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a empezar con Christian esta vez. 
Christian Vladimir, mucho Christian, ¿eh? Christian Vladimir. Sería, am I a Christian, verdad? Sí, am I Christian? Yes, I am. Ok. Are you Antonio? Uh, yes, I no, am. No, I'm not. No, I'm not. I'm not. Ok. He, is he Christian? Y no. Is he Jose? Yes, he is. Okay. Is he Yesenia? Uh, yes, she is. Okay. Is it an um, English class? Yes, it is. Yes, it is. Yeah. Are, are we students? Uh, yes, we are. Yes. Are you friends? Yes, we are. Are they family? Oh, aquí en the yes, we are. So, estoy malo. Yes. Are you, you friends? Yes. Yes, you. Era aquí. Yes, you are. Porque ese es plural. ¿verdad? Are we yes. from? Yes, you are. Y aquí también. Yes, no, you are not. Ok, lo siento. Sería, uh, are you friends? Yes, you are. Mm -hmm. Are they family? Yes, they are. Ok, very good. Excelente. Good job. Thank you, Vladimir. Now vamos a ver José Cruz. José Cruz, uh, puede... Puede escoger cualquier respuesta, ¿verdad? Yes, you are or no, you are not. Lo que okay. esté es para practicar. Ok. Um, I, ¿José? Uh, no, am I. Am I, José? Uh -huh. eso, eso quiere decir, ¿soy yo, José? Porque si dice, I am, José, usted está diciendo, yo soy, José, la, la afirmativa. Yo soy, José. Pero cuando dice, okay. am I, José, es, ¿soy yo, José? Ok. Am I Jose? Mm -hmm. Yes, you yes you are. Are you Antonio? Yes, I not. No, yes. Si dice yes, tiene que decir yes, I am. Si ah, dice okay. no, va a decir no, I am not. Ah, ok. Are, are you Antonio? No, I am not. Very good. Is he Christian? Yes, he is. Mm -hmm. Is she Yesenia? Mm -hmm. No, she is not. Very good. It is an no. English class? Is it? Is it? Is it? Is it? Uh -huh. a, an English class? Very good. Yes, he, yes, he is. No. Are. No. Not yes, a... yes. Uh -huh. Yes, it is. Yes, very good. Are we a student? Mm -hmm. Yes, we are. Mm -hmm. Are, are you friend? Mm -hmm. Yes, you are. Are they family? Yes, they are. Very good, excellent. Good job, Jose Cruz. Okay. Rafael Edgardo. Am um, um, I Rafael? No, you are not. Are you Antonio? Yes, I am. Is he Christian? Yes, he is. Is she Yesenia? No, she is not. Mm -hmm. This an English class. Is it? No, it, it no. Is it? Is it? Is it? Okay. Yeah, not is it not. No, it is. Not it is correct. Vuelve uh, a repetir esa. La de English class, ¿verdad? Sí, por favor. It is an English class. Es que cuando no, dice it, it is, is es, una, es una afirmativa. Tiene que estar el verbo ah, okay. primero. Is it. Is it. Ajá. Uh -huh. It is a. Uh, no, is it, it an English? Is class? it? Uh -huh. Is it an English class? No, it is not. Very good. Are are we students? No, we are not. You are not correct. Are you students? No, you are not. Are they family? Yes, they are. I, okay. Very good. Excellent. Good job. Okay. Thank you very much. Now. Um, tenemos a decir a José López. Después German y después Julio Edgardo y después Herbert Aristides. ¿Ok? Ok. ¿Hay a José? No, Amay José. Ah, Amay José. Uh -huh. Yes. You are. Are you Antonio? No. It and not 
Is Christian? Yes, it is. No, is yes. She... No, espérese. Eh, se vamos a empezar. Uh, am I José? Puede ser decir, yes, you are, o no, you are not. Are yes. you Antonio? Usted dice, no, I am not, o yes, I am. ¿Por qué? Usted puede escoger cualquiera, ¿verdad? Pero es, esa es la forma como usted lo va a contestar. Am I José? Yes, you are, o no, you are not. Uh, I am José. No, am I. Am I. Sí, esa pregunta. Si usted dice, I am, usted está confirmando que es José. Pero en, en caso de que está preguntando, dice, ¿soy yo, José? Entonces diría, am I, José? Am I, José? Am I, José? Uh -huh. Yes, you are. Very good. Are you, Antonio? Uh -huh. Not it. No, no. Conteste la pregunta, are you, Antonio? No. Yes. No, aquí, vea, dice, no, I am not. Si usted dice no, y si usted dice, yes, I am. No, I am not. Ok. Is it hit Christian? Uh -huh. Yet, hit is. Yes, he is. Is she Yesenia? Yes, she is. Mm -hmm. Is he an English class? Mm -hmm. Yet, yes, he is. Mm -hmm. Are we the student? Yes, we are. Very good. Are you friends? Mm -hmm. Yes, you are. Okay. Are, are they family? Yes, they are. Are they family? Yes. Uh -huh. Very good. Are they? Are, yes. this is are they family? Are they family? Yes. They are. Yes, very good. Excellent. Good job. Excellent. Okay, next. I am I, 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 pardon. Am I, Jose? No. You are not. Are you Antonio? No, I am not. Mm -hmm. Is he Christian? Yes, he is. Is she Yesenia? No, she is not. Mm -hmm. it is, is it an English class? Yes, it is. Are we students? Yes, we are. Are you friends? Yes, you are. Are they family? Not. They, I, they, they are not. Very good. Excellent. Good job, German. Next. Am I, Jose? <clears throat> yes, I am. Are you Antonio? No, you are not. Is he Christian? Yes, he is. Is she a senior? No, she is not. Is it an English class? Yes, it is. Are we a student? Yes, we are. Are you friends? Yes, you are. Are they family? Yes, they are. Very good, thank you very much. Next, please. Próximo, por favor. Am I Herbert? Mm -hmm. Yes, you are. Are you Antonio? No, I am not. Is he Christian? Yes, he is. Is she Yesenia? Yes, she is. Is it an um, English class? Yes, it is. Are are we are we students? Yes, we are. Are you friends? Yes, you are. Are they family? No, they are not. 
Very good, excelente, good job. Excelente trabajo, Herbert. Ok, entonces, uh, hoy lo que vamos a hacer, lo vamos a, a hacer más personalizado. Yo le voy a preguntar a usted, le voy a decir un nombre que no es usted y usted me va a contestar si sí o, o no es, pero me va a dar la respuesta correcta. Por ejemplo, yo le voy a decir, are you, are you, uh, are you, Lop are you José López? Jo, uh, José eh, Carrillo, yeah. Are you Joseph Carrillo? No me va a contestar. I, I am not. Y después me va a contestar. I, el, el, el afirmativo, ¿se acuerdan? I am José López. ¿Ya? Yeah? Y ahí me va a decir la, la, la respuesta correcta. Dice, are you uh, José Carrillo? No, I am not. I am José López. Le falta la J al José, ¿verdad? Yeah, va a decir, are you José Carrillo? No, I am not. I am José López. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. ¿Está claro el ejercicio que vamos a hacer? Yes. Ok, vamos a empezar con Cristian Vladimir. Um, Teacher. ¿Sí? Y no le pondría la question mara ahí. Are you, sí, cómo no, sí, 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 aquí, aquí tiene que ir la question mark, gracias. Falta Jude. Yes, are you, uh -huh. el, el, falta el sujeto, are you José Carrillo? No, I'm not, I am José López, eso sería el ejercicio, ok. ¿Estamos bien? Ok, vamos a comenzar, uh, voy a, pues, a comenzar con Germán. Uh, Are you Herman uh, Salmeron? Um, I no, I am not. I am not. Uh, I am Herman Escobar. Oh, very good. Thank you. Yeah, very good. Good job, Christian Vladimir. Um, are you Christian Cruz? No, I am not. Uh, I am uh, Christian Salmeron. I am Christian Salmeron. Yeah, vamos otra vez. Uh, Christian, uh, are you Christian uh, Cruz? No, I am not. I am uh, Christian Salmeron. Yeah, very good. Okay, uh, Jose Cruz. Um, are you Jose Ernesto? No, I am not. I am Jose Cruz. Very good, excelente. Eric Ernesto. Are you Eric uh, Cruz? No, I am not. I am Eric Figueroa. Okay, Eric Figueroa Ernesto. Very good, excellent. Jose Edgardo, are you Jose Figueroa? No, I am not. I am Jose Miranda. Okay, very good, excellent. Ahora vamos con Julio Edgar. Uh, are you Julio Herman? No, I'm not. I'm Julio Hernández. Ok, Julio Edgar, ¿verdad? Ok, very good. Uh, eh, Herbert Erister. Are you Herbert uh, Hernández? No, I am not. I am Herbert Aguillón. Very good, excelente. Uh, Rafael Edgardo, are you Rafael Aristides? No, I am not. I am Rafael Vázquez. Very good. Jose López. Are you Jose eh, Herman? No, I am not. I am Jose López. Yeah, very good. Excelente. Good job. ¿Alguno de ustedes que no haya preguntado? Eh, ¿A todos les pregunté? Ok, excelente. Entonces vamos a, a, voy a pasar lista y vamos a tomar un break de 10 minutos, ok. Excelente. Vamos a ver, uh, tengo Adriana Beatriz. Ok, no nos acompaña hoy. Eh, Aldo Adonis. Tampoco. Ok, tenemos a Byron Wilfredo. Tampoco. Ok, tenemos a Christian Vladimir. Present. Thank you. Tenemos a David Arnoldo. No. 
Ok, tenemos a Edwin Alberto. No. Y Eric Ernesto. No. Present. Oh, present. Ok, thank you. Y Freddy Romeo. Ok, tenemos a German, German Armando. Present. Thank you. Israel Díaz. No, ahí tenemos a Israel Abdías. Un poco. Y Jonathan Edgardo. No. Y José Cruz. Present. Thank you. José Edgardo. Present. Thank you. Y José Erlindo. Present. Thank you. Uh, Julio Edgar. Present. Thank you. Catherine Lisette. Okay. Uh, Mario David. Okay. Mirna Yesenia. No. Y Rafael Edgardo. Present. Thank you. Uh, Wilson Ernesto Rivas. Jonathan Alexis. Ok, y Jonathan, eh, yeah. Jonathan Alexis es eh, el último, ya no tenemos más. Ok, very good. Vamos, ¿Sí? Eh, a mí no me mencionó. Herbert Aguillón. Herbert sí. Aristides Aguillón. Sí, ok. Present. Ok, very good, excelente. Lo siento. Ok, vamos a, a tomarnos un break de 10 minutos, regresamos a las 4 y 11, ok. Eh, disfruten su break. Okay. Excelente.
¿Ah? Todo eso tienes que hacer. Yo no, yo solo estoy diciendo.
Hello. Ok. Estamos de nuevo. Hello. Okay. Hi, German. Hi, Christian. Hi, De Rafael. Hi, Herbert. Julio and Jose. Um, ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que vimos hoy? Vimos tres, tres tipos de oraciones, ¿verdad? La afirmativa, negativa y la question. Y también las respuestas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro como lo chata? Ok, entonces ya estamos listos para eh, la plataforma. En la plataforma, el primer ejercicio que tenemos que hacer es el 3.4. Eh, y ese 3.4 de es acerca de la complete a conversation write a correct answer dice que complete la la conversación y escriba la respuesta correcta acuérdense que cuando es una pregunta eh, por ejemplo nos dan aquí conversation dice Hiroshi are you and Michael from Japan entonces aquí está diciendo que si son ellos de Japan, ¿verdad? Es un plural. You, ¿se acuerdan? No es de tú, sino que es de ustedes. Son ustedes, tú y Michael de Japón. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Yes, we are. Are, correcto. Yes, yes, we are. Esa sería la respuesta en esa pregunta. O, from Tokyo. O, ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál sería el am, es o el you? Are. 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 Sí, sería el are, ¿verdad? Eh, y esta sería mayúscula. Are you from uh, Tokyo? Yeah. Y aquí es not. So, si le pregunto a usted, are you from Tokyo? Usted va a contestar, no. I am not, ¿verdad? Entonces, en este caso sería, are you from Tokyo? Dice, no. You're not, porque dice que es en plural. Es plural. Entonces, are you from Tokyo? No. No contesta, no tú, no ustedes. Sino que si le contesta a un grupo de personas, dice, no. We are. We are, yes. No, we are not. No, we are not. No, we are not. Ya, porque es plural. Aquí dice plural. Entonces, you es ustedes. Entonces, en este caso sería eh, plural la respuesta. No, we are not. Y aquí va a contestar plural también. ¿Cuál va a ser el, el, el pronombre? El I, you, he, she, it, uh, we, you, or they. We are, ¿verdad? Sería we are, ¿verdad? We are we are from Kyoto. Kyoto. Yes, very good, excelente. Aquí está preguntando Laura, ¿qué verbo usamos para preguntar a Laura, a la tercera persona? Is Laura from the US? Yes, is Laura from the US? US. Y aquí vamos a contestar no. Is, is no. Is. No. No, she. No, she is not. Yeah. No, she is not. Yeah. No, she is not. O abreviado también, no sé si lo agarra bien. También. también lo sí, también lo podemos poner abreviado. Uh, no, she is not. Yes. También lo podemos hacer. Las dos respuestas tendrían que ser correctas las dos, porque si lo abreviamos o no lo abreviamos, es la misma sí, respuesta. Es Correcto. Entonces, no, she is no, she is not. She from UK. Y aquí, she from is London. She, is she from she, London? Yeah, is 
She from London. Very good. Y aquí dice, yeah. yes, she. ¿Qué verbo llevaría ahí? Yes, she are, yes, she is, o yes, she am. Yes. Yeah, yes, she is. Yeah, yes, she is. But her parents are from Italy. Ahora vamos a ver aquí, la B dice. They are they not are from. Not from. Okay, they, they are not from UK. Yes, originally. Uh -huh. Y ahora, Laura's first language Italian. Sería. Is Laura from language. Laura. El verbo, ¿cuál sería? Sería el is, is. are, or am. Is, is Laura. Is. is. Ajá, es Laura's, Laura. Laura's first lang language Italian. No. No, it no, is. It not. No, it is. It is. It is not. Yeah, no, it is not. Yes, very good. Lo mismo, ¿verdad? Si lo pide uh, uh, abreviado, o sea, contractado, lo podemos hacer contratado. Pero es la misma respuesta. No, it is not. Y ahora... It is English. Yes, it is, it is, English. is English. Yes, it is English. Yes, very good. Excellent. Ahora la otra dice, conversation three. Are Selena and Carlos from Mexico? Very good. Sí, como son dos personas, ¿verdad? Are Correct. Selena and Carlos from Mexico. Yes, entonces usamos el verbo are. Selena and Carlos from Mexico. Sí. Ahora pues vamos a usar el plural también. No. No, they are not. Yes, no, they are not. Yes, very good. Y sigue. They are from... Yes, they, como seguimos hablando de ellos, ¿verdad? They are from Correct. Brazil. Yeah. Ahora. Are you from Brazil? Are you, yes. So, are you from Brazil too? Y él dice, no. I am. Yes, no, I am not. I'm from Peru. No, so, no I am not uh, from Peru. So, is, is, yes, it no one put the R, ¿verdad? Ni tampoco am. So, is your first language Spanish? Yes, it, it is. It is, yes. No, yes, it is. Okay, yeah. Okay. Yes, it is. ¿Sí lo entendió eso o le explicamos? Ah, sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Ok, yes, it is. Yes, ok. Entonces, vamos a, a ver. Si no, nos, si no nos agarra la no contractada, ponemos la contractada. Pero de todos modos, es la misma respuesta. Tendría que agarrarlas todas, ok. Todas, está correcto. Sí, yeah. uh -huh. Ok, entonces puede tomar nota usted de esto para que eh, ya usted vaya a la plataforma y la conteste ya como es, ya que no, para que no dé problemas, ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Correcto. Yes. Ok, muy bien, excelente. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a continuar con la con la otra y la otra lección que sería puedo borrar esto ya oh, bueno yes. okay okay very good la otra lección sería la wh questions okay en la otra lección la otra lección que nos toca aprender hoy es acerca de las wh WH questions. Yeah, WH questions o WH words. ¿Para qué usamos cada WH? Yeah. Vamos a aprender para qué sirve cada una de ellas. Para así cuando estemos formulando las preguntas, nosotros podemos eh, usar la que más nos convenga. Yeah. Esta sería WH words. Para WH words. Y tenemos a. Uh, por ejemplo, tenemos what. ¿Qué otro WH word tenemos aparte de what? Who. Who. Yes. ¿Qué más? Where. Where. Yes. 
Y why. Why, ajá. How. How no sería W-H. No. How. No, no, no. Uh -huh. How. Esta, who. Uh -huh. Esta, who, no. Tenemos uh -huh. what, uh -huh. who, where, why. ¿Qué otra conocen? Creo que es... When. When, correcto, cuando. Yes, y which, ¿verdad? Which, correcto. Ya, yeah. ok. Entonces, vamos a ver. Eh, ¿Para qué usamos cada una de estas WH uh, words? Por ejemplo, el what lo usamos nosotros para adquirir información. Siempre que vamos que, uh, uh, queremos saber algo de alguien o de algo, nosotros usamos el what. Por ejemplo, le puedo decir, what is your name? ¿Sí? What is your name? Uso esa what para indicar, para saber cómo se llama. ¿Cuál usted? es el nombre? Sí. O si quiero saber su número de teléfono, what, what is, your name? is your telephone, telephone number? Number, yes. Uh -huh. What is your telephone number? Uso esa, el what, ¿verdad? Entonces, el, siempre que va usted a, hacer, a usar el what, usted sabe que el what se usa para adquirir información. Yeah. El what lo adquirimos, lo usamos para adquirir información. Cualquier información. Yes. Uh, what is your interest in reading? ¿Qué, de, ¿Qué es lo que te interesa en la lectura? Ya. Yeah. What is the problem? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? What is the matter? ¿Qué pasa? Yes. What's bother you? ¿Qué es lo que te molesta? Yeah. What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? ¿Sí? Eh, estoy dando, es, eh, pidiendo información. Yeah. Pero no puedo decir, what do you live? ¿Qué vives? No, no puedo decir así, sino que necesito usar otra WH para preguntar dónde vives, ¿ya? Necesito, no uso la what. Entonces, el what, siempre que usted quiere adquirir información, lo usa. ¿Alguna pregunta del uso de what? ¿También? Ok. Ahora vamos a ver el who. ¿Para qué uso el who? El who lo Eso uso es siempre no. que quiero saber información acerca de una persona, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir who... Es our president. Who is our president? Yeah. Usamos el who, ¿ya? Yeah. Entonces ahí no me va a dar un nombre de un carro, ¿verdad? O un nombre de, de un animal, o una dirección, ¿ya? Yeah. O un número de teléfono. No. Who is your president? Who is our president? Ahí me va a dar el nombre del presidente, ¿ya? Yeah. O le puedo preguntar también, who, perdón. Pues decir, who is your friend? Yeah. Who is your friend? Yeah. Siempre llevamos la question mark. Who is your friend? Siempre ponemos el who como pregunta y luego el verbo y luego el sujeto. Yeah. La WH question, el verbo y el sujeto. Yeah. Entonces el who lo uso para qué dijimos? Para um, saber información de una persona específicamente, ya, de una persona. Ahora vamos a ver el where, ¿para qué uso el where? El where siempre lo uso cuando yo quiero indicar un place o un lugar, ya. Lugar. Un place. Por ejemplo, si yo digo where do you live? Where do you live? Si yo le pregunto a... Bueno, tú vives. Sí, si le pregunto a Rafael, Rafael, where do you live? ¿Y cómo me contestaría Rafael? Rafael me contestaría, Well, I live in San Salvador. I live in San Martín. I live in Ciudad Delgado. I live in Soyapango. I live in Santa Ana. I live in La Unión. ¿Sí? Pero si Salva Rafael me dice, Oh, I live in uh, Avenida Paleca, Colonia San Pablo, casa número 17. ¿Es esa la, la, la respuesta correcta? No, yo no le pregunté su dirección, yo solo le pregunté el lugar de donde vive él, ¿ya? Entonces, sí. si yo quisiera o sea, saber su dirección, usaría el what. What is your address? 
¿sí? Entonces, sí, ahí sí, él me contestaría la dirección de, what is your address? Si él me dice, oh, San Salvador, esa no es la respuesta. Porque no le pregunté, where do you live? Sino que, what is your address? What is your address? ¿Cuál es tu dirección? Y él me da la dirección detallada. ¿Ya? Yeah. Entonces, el what, información, y el where, para un lugar solamente. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, digo, where is uh, Metro Centro? En San Salvador. ¿Sí? Usted me dice, en San Salvador. Ahí está Metro Centro. ¿Ya? Yeah. No me va a dar la dirección de Metro Centro, sino me va a dar el lugar donde está Metro Centro. Si yo le digo a José Cruz, si le pregunto, where do you work? ¿Qué me contestaría José Cruz? ¿Qué me contestaría, José Cruz? Where do you work? Me dice, I work. Sí. I, I, I work. I work. San Juan o Pico. Perdón. San Juan o Pico. I work in San Juan o Pico. Yes. Ajá. Uh -huh. Puede decirme, I work in San Juan o Pico, o me puede decir, I work in Haines. ¿Ya? Yeah? Okay. Yeah? Cualquiera de las dos, las dos son, las dos son válidas. Porque okay. yo le pregunté el lugar, ¿verdad? Sí. I work in San Juan o Pico, o I work in Haines, la, la compañía, o el lugar donde está la compañía. ¿Ya? Yeah? Perfecto. Okay. Entonces, el, el where el usamos para, acuérdense, para place, para lugar. ¿Ya? Yeah? Ahora vamos a ver, y just a second... Permítame que la batería se me agotó. Se me agotó la batería. Tomémonos, uh, tomémonos unos cinco minutos de break, ¿ok? okay. Cambio de computadora. Ok, just a second. Thank you. 